হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা দেখছেন ইব্রাহিম 360 এর সাথে আছি আমি ইব্রাহিম কলিন আজকে টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা অষ্টম শ্রেণীর চ্যাপ্টার 2 এর 2.2.1 এর আলোচনা করব সমাধান দেখব চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা ইনস্ট্রাকশনটা দেখে নেই এখানে বলছে রিফ্লেক্টস ইওর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই এন্ড ইউ হ্যাভ শেয়ার देम ইন ফ্রন্ট অফ দা ক্লাস তোমার বন্ধু যেটা রিপ্লাই করছে সেটা তুমি ক্লাসের সামনে উপস্থাপন করো অ্যান্ড দ্যাট ডিসকাস দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন ফেয়ার অর গ্রুপ আর নিচের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো ফেয়ারে বা গ্রুপে জোড়ায় বা দলীয়ভাবে কাজটা করো অ্যান্ড শেয়ার ইউর অ্যান্সার উইথ দ্য হোল ক্লাস পরে পুরো ক্লাসে সেটা উপস্থাপন করো তো কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে হ্যাভ ইউ ফাইন্ড এনি ডিফারেন্সেস বিটুইন টু সেন্টেন্সেস টু সেন্টেন্স বলতে ইউর ফ্রেন্ড রিপ্লাই অ্যান্ড ইউ রিটেল ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই মানে তোমার বন্ধুর যে কথা এবং সেটা তুমি তোমার যে কথা রিপ্লাই এর মধ্যে কি পার্থক্য আছে তুমি কোনো পার্থক্য পাও ইফ ইয়েস ওয়াট আর দে সে পার্থক্যগুলো কি বলছি ইয়েস দ্যার আর ডিফারেন্স বিটুইন মাই ফ্রেন্ডস রিপ্লাই অ্যান্ড হাউ আই রিটেল মাই ফ্রেন্ডস রিপ্লাই আমি এবং আমার বন্ধুর যে রিপ্লাই সেটার মধ্যে পার্থক্য আছে সেটা কি শি ডাইরেক্টলি স্টার্টেড হার অপিনিয়ন আমার বন্ধু তার ওপিনিয়নটা ডাইরেক্ট স্পিচে দিয়েছে ওয়াইল আই রিটেল হার রিপ্লাই যখন আমি তার রিটেলটা রিপ্লাই করি মানে যখন আমি তার কথাটাই রিপ্লাই করি আই ইউজ ডিরেক্ট স্পিচ টু কনভে হার ওপিনিয়ন তখন আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচটা ব্যবহার করি তার মেসেজটা যখন অন্যকে বা পুরা ক্লাসে যখন আমি পুরা ক্লাসে যখন আমি শেয়ার করি তো এখানে ইনডাইরেক্ট স্পিচ বলতে এখানে ইনডাইরেক্ট স্পিচে আমরা জানি রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ এখানে পার্সন ভার্ব সবগুলোই কিন্তু পরিবর্তন হয় হোয়াই হ্যাভ ইউ মেড দ্য চেঞ্জেস হোয়াই হ্যাভ ইউ মেড দ্য চেঞ্জেস এই চেঞ্জেসগুলো কেন হয় আই হ্যাভ মেড দ্য চেঞ্জেস অফ গ্রামাটিক্যাল রিজন গ্রামারের কারণে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল রিজনগুলোর কারণে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো হয় হোয়েন শেয়ারিং সামওয়ান ইলস স্টেটমেন্ট ইট ইজ কমন টু ইউজ ইন্ডাইরেক্ট স্পিচ কারও বক্তব্য যদি অন্য কেউ উপস্থাপন করে একজনের বক্তব্য অন্য কেউ উপস্থাপন করে সেটা ইন্ডাইরেক্ট স্পিচ উপস্থাপন করতে হয় অ্যান্ড হুইচ ওপেন ইনভলভ অ্যাডজাস্টিং দ্য স্ট্রাকচার অফ আ সেন্টেন্স অ্যান্ড ফিট ইন টু দ্য ন্যারেটিভ টেক্সট তখন ওই টেক্সটটা বর্ণনা করতে গিয়ে যেই পার্সন নেওয়ার দরকার যে ভার্ব নেওয়া দরকার যে ধরনের কথাগুলো বলা দরকার সেটা কিন্তু নিতে হয় এরপর বলছে ডু ইউ শেয়ার এনি সেন্টেন্সেস উইদাউট মেকিং এনি চেঞ্জেস ইফ ইয়েস হোয়াই বলছে যে তুমি কি কোনো ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করেছ পরিবর্তন করা ছাড়া নো আই ডিডেন্ট শেয়ার এনি সেন্টেন্সেস উইদাউট মেকিং চেঞ্জেস তার মানে কি উত্তরটা এরকম হতে পারে যে আমি কোনো সেন্টেন্স পরিবর্তন করা ছাড়া শেয়ার করি নেই আই ট্রান্সফার অল অফ দ্য অল অফ মাই ফ্রেন্ড ডাইরেক্ট স্পিচ ইন টু ইন্টারেক্ট স্পিচেস বিকজ আই ডু নট ইউজ এনি প্রোভার্বস I didn't use any proverbs and universal truth. ওই যে আমার বন্ধুর বক্তব্যের মধ্যে কোনো কি ছিল না প্রবাদ বাক্য ছিল না চিরন্তন সত্য বাক্য ছিল না যদি ওইগুলো থাকতো তাহলে হয়তো আমি বাক্যটা পরিবর্তন না করে ডাইরেক্ট ওইভাবে উপস্থাপন করতে পারতাম হোয়াট আর দিস টু টাইপস অফ সেন্টেন্স ইউর ফ্রেন্ড রিপ্লাই অ্যান্ড হাউ ইউ রিটেল ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই দ্য সেন্টেন্সেস হোয়ার মাই ফ্রেন্ডস ডাইরেক্টলি স্টার্টেড হার ওপিনিয়নস আর কল ডাইরেক্ট স্পিচ যখন আমার বন্ধু কথা যেভাবে বলছে ওটাই যদি হুবহু উপস্থাপন করা হয় সেটা হয়েছে ডাইরেক্ট স্পিচ যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে মাই ফ্রেন্ড সেইড দ্য কোরআন ইজ মাই ফেভারিট বুক যেটা আমরা এর আগে যে কলামের মধ্যে করেছিলাম তো দ্য দ্য সেন্টেন্সেস হোয়ার আই রিটেল হার ওপিনিয়ন ইউজিং ডিফারেন্ট ফেরাফ্রেজ অর স্ট্রাকচার আর কল দ্য ইনডাইরেক্ট স্পিচ যখন আমরা বিভিন্ন ফেরাফ্রেজ ব্যবহার করে বিভিন্ন ওয়ার্ড চেঞ্জ করে যখন আমরা কাজ করি তখন এটা হয়ে যায় ইন্ডাইরেক্ট স্পিচ যেমন মাই ফ্রেন্ড সেট দ্যাট দ্য কোরআন ইজ হিজ ফেভারিট বুকস এখানে আমরা দ্যাট নিতে হয়েছে তারপর এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা নিতে হয়েছে তারপর এখানে আবার মায়ের পরিবর্তে হিজ ব্যবহার করতে হয়েছে ডু ইউ থিঙ্ক ইউজিং দিস টু টাইপস অফ সেন্টেন্স ইজ নেসেসারি ফর কমিউনিকেশন আপনি কি মনে করেন যে দুই ধরনের এই দুই ধরনের সেন্টেন্সগুলো কমিউনিকেশনের জন্য নেসেসারি ইয়েস বোথ সেন্টেন্সেস হ্যাভ ইম্পর্টেন্স ইন কমিউনিকেশন ডাইরেক্ট স্পিচ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ইনডাইরেক্ট স্পিচটাও গুরুত্বপূর্ণ ডাইরেক্ট স্পিচ ইজ ইউজফুল ফর কোটিং সাম ওয়ান ওয়ার্ড ডাইরেক্টলি সাম ওয়ান সেন্টেন্স ডিরেক্টলি সাম ওয়ান অপিনিয়ন ডিরেক্টলি মানে ডাইরেক্ট স্পিচটা মূলত দরকার হয় কারো বক্তব্য ডাইরেক্ট নোট করার জন্য কারো ওয়াইজ সেইংগুলার ডাইরেক্ট নোট করার জন্য তার অপিনিয়নটা ডাইরেক্টলি বলার জন্য হোয়াইল
এবং এটা আরও কিভাবে কাস্টমাইজ করে বলা যায় আরও গ্রামাটিক্যাল কারেক্ট করে বলা যায় সেটা যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে বলি তখন সেটা হয়ে যায় ইনডাইরেক্ট স্পিচেস তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী ভিডিও থাকছে অষ্টম শ্রেণীর চ্যাপ্টার টু এর টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের মতো এখানে শেষ করছি চ্যানেলটিতে নতুন নিতে ক্লাব অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি যদি ফেসবুক পেজ থেকে থেকে থাকেন ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন লাইক করে দেবেন এবং ফেসটি ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম